பரிசுத்த பரமதேவிய நற்கருணையில் வீட்டிருக்கும் ஆண்டவரே பரிசுத்த பரமதேவிய நற்கருணையில் வீட்டிருக்கும் ஆண்டவரே உம்மை இருகரம் குவித்து சிரம் தாழ்த்தி ஆராதிக்கிறேன் இருகரம் குவித்து சிரம் தாழ்த்தி ஆராதிக்கிறேன் ஆண்டவராகி இயேசுவே ஆண்டவராகி இயேசுவே உம்மை போற்றுகிறேன் உம்மை போற்றுகிறேன் உம்மை துதிக்கிறேன் உம்மை துதிக்கிறேன் நீர் பிரமாணிக்கும் உள்ளவர் நீர் பிரமாணிக்கும் உள்ளவர் நீர் வாக்கு மாறாதவர் நீர் வாக்கு மாறாதவர் நீர் கொடுத்த வாக்குறுதியை நீர் கொடுத்த வாக்கு நிறைவேற்றுகிறவர் நிறைவேற்றுகிறவர் இஸ்ராயல் மக்களுக்கு இஸ்ராயல் மக்களுக்கு விடுதலையை கொடுப்பேன் விடுதலை கொடுப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவரே என்று சொன்ன ஆண்டவரே அவர்களை அவர்களை அடிமை தன வாழ்விலிருந்து அடிமை தன வாழ்விலிருந்து சுதந்திர வாழ்வுக்கு சுதந்திர வாழ்வுக்கு அழைத்து வந்தீர் அழைத்து வந்தீர் உமது வார்த்தையை உமது வார்த்தையை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினீர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினீர் அவர்கள் அவர்கள் உமது வார்த்தையை பெற்று உமது வார்த்தையை பெற்று மற்ற மக்களை விட மற்ற மக்களை விட சிறந்தவர்களாக சிறந்தவர்களாக விளங்கினார்கள் விளங்கினார்கள் அவர்களோடு அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டீர் உடன்படிக்கை செய்து கொண்டீர் அந்த மக்களை அந்த மக்களை உமக்கு சமமாக கருதினீர் உமக்கு சமமாக கருதினீர் இரண்டு தரப்பினர் இரண்டு தரப்பினர் உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளுகிறார்கள் என்றால் உடன்படிக்கை செய்து கொள்கிறார்கள் அவர்கள் இருவரும் அவர்கள் இருவரும் சம நிலையில் உள்ளவர்கள் சமநிலையில் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் இருக்க வேண்டும் ஒருவர் ஒருவர் உயர்ந்தவராகவும் உயர்ந்தவராக மற்றவர் மற்றவர் தாழ்ந்தவராகவும் இருந்தால் இருந்தால் அவர்களுக்குள் அவர்களுக்கு உடன்படிக்கை செய்வது உடன்படிக்கை செய்வது முறை ஆகாது முறையாக ஆனால் ஆனால் இஸ்ராயல் மக்களை இஸ்ராயல் மக்களுக்கு சமமான மக்களாக கருதி சமமான மக்கள் அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்து கொண்டு அவர்களுடன் உமது வார்த்தைகளை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினீர் வார்த்தை அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தி உமது வார்த்தைகளை பெற்ற அந்த மக்கள் வார்த்தையை பெற்ற அந்த மக்கள் உமக்கு சமமானவர்களாக உமக்கு சமமானவர்களாக மாறினார்கள் மாறினார்கள் அதனால் தான் அதனால் தான் எங்கள் கடவுள் எங்கள் கடவுள் என்று அழைத்தார்கள் என்று நீர் அவர்களை நீர் அவர் என் மக்கள் என்று அழைத்தீர் மக்கள் என்று அழைத்தீர் இந்த உன்னத நிலையை உன்னத நிலை பாவத்தின் வழியாக பாவத்தின் வழியாக உமது கட்டளையை மீறியதின் வழியாக கட்டளை மீறியதின் வழி உடன்படிக்கையை முறித்ததின் வழியாக முறித்தின் வழியாக இழந்து விட்டார்கள் இழந்து விட்டார்கள் ஆண்டவரே ஆண்டவரே உடன்படிக்கையை உடன்படிக்கீராத அளவுக்கு புதிய உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்தினீர் புதிய உடன்படிக்கையை போற்றுகிறோம் போற்றுகிறோம் ஆண்டவரே உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் வாழ்வு தருவதும் இறை வார்த்தை நம்மை வாழ வைப்பதும் இறை வார்த்தை 
வாழ்வு தருவதும் இறை வார்த்தை நம்மை வாழ வைப்பதும் இறை வார்த்தை ஆதியில் இருந்ததும் இந்த வார்த்தை ஆதியில் இருந்ததும் இந்த வார்த்தை சகலமும் படைத்ததும் இந்த வார்த்தை சகலமும் படைத்ததும் இந்த வார்த்தை வார்த்தை மனிதரானா அவரே ஏசுராஜா வார்த்தை மனிதரானார் அவரே ஏசுராஜா வாழ்வு தருவதும் இறை வார்த்தை நம்மை வாழ வைப்பதும் இறை வார்த்தை அன்பை தருவதும் இறைவனின் வார்த்தை ஆற்றி தேற்றுவதும் இறைவனின் வார்த்தை அன்பை தருவதும் இறைவனின் வார்த்தை ஆற்றி தேற்றுவதும் இறைவனின் வார்த்தை அமைதியை தருவதும் இறைவனின் வார்த்தை அமைதியை தருவதும் இறைவனின் வார்த்தை ஆவியை தருவதும் இறைவனின் வார்த்தை ஆவியை தருவதும் இறைவனின் வார்த்தை வார்த்தை மனிதரானார் அவரே ஏசுராஜா வார்த்தை மனிதரானார் அவரே ஏசுராஜா வாழ்வு தருவதும் இறை வார்த்தை நம்மை வாழ வைப்பதும் இறை வார்த்தை நோய் நொடிகளை எல்லாம் குணமாக்கும் வார்த்தை அற்புத அடையாளம் செய்திடும் வார்த்தை நோய் நொடிகளை எல்லாம் குணமாக்கும் வார்த்தை அற்புத அடையாளம் செய்திடும் வார்த்தை மறித்த லாசருவை உயிர்ப்பித்த வார்த்தை மறித்த லாசருவை உயிர்ப்பித்த வார்த்தை காற்றையும் கடலையும் அதட்டிய வார்த்தை காற்றையும் கடலையும் அதட்டிய வார்த்தை வார்த்தை மனிதரானா அவரே ஏசுராஜா வார்த்தை மனிதரானார் அவரே ஏசுராஜா வாழ்வு தருவதும் இறை வார்த்தை நம்மை வாழ வைப்பதும் இறை வார்த்தை வாழ்வு தருவதும் இறை வார்த்தை நம்மை வாழ வைப்பதும் இறை வார்த்தை ஆதியில் இருந்ததும் இந்த வார்த்தை ஆதியில் இருந்ததும் இந்த வார்த்தை சகலமும் படைத்ததும் இந்த வார்த்தை சகலமும் படைத்ததும் இந்த வார்த்தை வார்த்தை மனிதரானார் அவரே ஈசுராஜா வார்த்தை மனிதரானார் அவரே 
அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இன்று புனித அல்போன்சா என்ற இந்திய நாட்டு கேரளாவில் பிறந்து வளர்ந்த புனிதையனுடைய விழாவை சிறப்பிக்கிறோம் இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு பிறந்தவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இறைவனடி சேர்ந்தவர் இந்த நாளில் ஜூலை மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு இறையடி சேர்ந்தார் முப்பத்தி ஆறு வருடமே இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தவர் இவர் பிறந்தபோது இவருடைய தாய் இறந்து விட்டார் இவருடைய தாய் ஒரு நாள் நிறை கற்பிணியாக இருந்தபொழுது வீட்டுக்கு வெளியிலே திண்ணையிலே படுத்திருந்தார் காற்றோட்டமாக உறங்குவதற்காக படுத்திருந்த பொழுது ஒரு நல்ல பாம்பு அவர் கழுத்தை சுற்றி கொண்டது இவர் துணிச்சலோடு அந்த பாம்பை பிடித்து இழுத்து தூரமாக எரிந்து விட்டார் ஆனாலும் அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த நடுக்கம் அதிகமாக இருந்தது குழந்தை பிறந்தது ஆனால் தாய் இறந்து விட்டார் அந்த குழந்தையை அவருடைய சித்தி எடுத்து வளர்த்தார் தாயை போல பாசத்தை காட்டி அந்த குழந்தையை அவர் வளர்த்து வந்தார் அந்த குழந்தையை நன்றாக உடுத்தி அலங்காரம் செய்து மலர்களை வைத்து அவரை பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பி வைப்பார் பார்த்தால் ஒரு சின்ன சமனுசு போல் இருப்பார் அதனால் இவரை அண்ணா குட்டி சின்ன பேபி என்று அந்த தா சித்தி பாசத்தோடு அழைத்தார் பதிமூன்று வயது நடைபெறும் போது அவருக்கு திருமணம் செய்ய அவர் விரும்பினார் ஆனால் இந்த பிள்ளை கடவுளுக்கு தன்னையே அர்ப்பணிக்க விரும்பினார் திருமணம் செய்து கொள்ள விரும்பவில்லை ஆனால் தாய் முழு மூச்சோடு திருமணத்துக்கான ஏற்பாடுகளை செய்தார் அதனால் அவர் வீட்டு பக்கத்தில் ஒரு குழி இருக்கோ அதில் அடுப்பில் இருக்க சாம்பல் நெருப்பு அனைத்தையும் கூட்டி கொண்டு வந்து அதில் கொட்டுவார்கள் சமயத்தில் அதில் குப்பைகளையும் போடுவார்கள் குப்பை இந்த சுடு சாம்பல் அதில் இருக்கிற நெருப்பு இதெல்லாம் கனிந்து பல நேரத்தில் எரிந்து அங்கே நெருப்பு இருக்கும் இந்த பதிமூன்று வயது அல்போன்சா அந்த நெருப்பு புதை குழியில் குதித்து விட்டார் அதில் குதித்த உடனே அவருடைய காலெல்லாம் வெந்து போய்விட்டது அவளை தூக்கி வெளியே எடுத்து அவளுக்கு சிகிச்சை கொடுத்தார்கள் ஆனாலும் ரெண்டு காலிலையும் நெருப்பு காயங்கள் கண்ணி போய் அவருடைய அழகை குலைத்து விட்டது அதனால் இவளுக்கு திருமணம் செய்து கொள்ள விருப்பமில்லை என்று அறிந்த அவருடைய சிற்றன்னை இவரை விருப்பப்படியே விட்டுவிட்டார் இவருக்கு புனித குழந்தை தெரேசா மீது பக்தி எந்த ஒரு சின்ன காரியத்தையும் இயேசுவுக்காக நல்ல முறையில் செய்ய வேண்டும் இதைதான் குழந்தை தெரேசாவின் சிறிய வழி என்று சொல்வார்கள் சின்ன சின்ன காரியந்தான் அபாரமானது ஒன்றும் கிடையாது சாதாரண காரியங்கள் கீழ்ப்படிவது அறிவுரை சொல்லும் போது ஏற்றுக்கொள்வது பிறர் கடிந்து கொள்ளும் போது அதை தாங்கி கொள்வது 
கோபப்படாமல் இருப்பது எரிச்சல் இல்லாமல் இருப்பது எதையும் புன்முறுவலோடு ஏற்றுக்கொள்வது எல்லாம் கடவுள் சித்தம் என்று சொல்லி எந்த நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும் நல்லதோ கெட்டதோ எது நடந்தாலும் அதை சமமான மனநிலையில் ஏற்றுக்கொள்வார் இந்த ஒரு பண்பை வளர்த்து கொண்டார் எனவே இவர் குழந்தை தெரேசாவை தன்னுடைய பாதுகாவலியாக வைத்து அவரை பின்பற்றினார் என்ற புனித கிளாரா கன்னியர் இல்லத்தில் சேர்ந்த போது இவரிடத்திருந்த இந்த தாட்சி ஒரு பொறுமை பக்தி விசுவாசம் பணிவு இதையெல்லாம் பார்த்து அந்த இல்லத்தில் இருந்த கன்னியர்கள் எல்லாருமே இவரை மிகவும் நேசித்தார்கள் பாராட்டினார்கள் ஆனால் இவர் கொஞ்சம் கூட ஒரு தற்பெருமை எதுவும் இல்லாமல் எளிமையோடு நடந்து கொண்டார் சில காலம் பொறுத்து அவர் மீது மற்றவர்களுக்கு பொறாமை வந்தது ஏன்னா நல்ல பேர் எடுக்கிறாங்க பாருங்கள் அதனால் அவங்க அருட் சகோதரிகளே இவரை வெறுக்க ஆரம்பித்தார்கள் அவர் மீது இல்லாத பொல்லாத குறையை சொன்னாங்க ஆனால் என்ன குறை சொன்னாலும் இவர் ஏற்றுக்கொள்வார் அந்த குறை சொல்கிறவங்களுக்கு நன்றி சொல்வார் என்னுடைய தப்ப சுட்டி காட்டுகிற உங்களுக்கு நன்றி நான் பலவீனமானவள் என்னிடமும் குறை இருக்கிறது தப்பே இல்லை என்று சொன்னாலும் அதை பொறுமையாக ஏற்றுக்கொள்வார் இந்த சுய பாதுகாப்பே கிடையாது தாம் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை என்று வாதாட மாட்டார் இன்றைக்கி பாருங்கள் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் பிள்ளைங்க ஏதாவது ஏன் இப்படி செய்தா என்று சொன்னால் ஏன் என்ன தப்பு அதில் நான் என்ன தப்பு செய்துட்டேன் எதுக்காக இதை நீங்கள் பெருசுப்படுத்துகிறீங்க அப்படின்னு பெற்றோரையும் ஆசிரியர்களையும் இந்த கால மாணவ மாணவியர் கேள்வி கேட்கிறார்கள் தங்களையே நியாயப்படுத்தி கொள்ளுகிறார்கள் இந்த அருட் சகோதரி நியாயப்படுத்த மாட்டார் இளம் கன்னியர் எல்லாரும் தனக்கு மூத்தவர்கள் யார் என்ன சொன்னாலும் எல்லாவற்றையும் பணிவோடு கேட்டுக்கொண்டு நன்றி செலுத்துவார்கள் எனவே பணிவு நன்றி உணர்வு இதனால் அவரை எல்லாரும் வெறுத்தார்கள் இது ரெண்டாவது கட்டம் மூன்றாவது வெறுத்த எல்லாருமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறிவிட்டார்கள் எவ்வளவு நல்ல சகோதரி என்ன குறை சொன்னாலும் என்ன திட்டினாலும் எல்லாவற்றையும் பொறுமையாக சிரித்த முகத்தோடு தாட்சியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறாரே என்று சொல்லி வெறுத்தவர்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களை பாராட்ட ஆரம்பித்தார்கள் இப்படி தான் நம்ம வாழ்க்கையிலும் நம்ம ரொம்ப நல்லா இருந்தால் முதல்ல எல்லாரும் பாராட்டுவார்கள் நல்லா படிக்கிறோம் நல்ல எட்டிக்காரத்தனமாக இருக்கிறோம் எல்லார்கிட்டையும் நல்லா பழகிறோன்னா முதலில் எல்லாரும் பாராட்டுவார்கள் போக போக பொறாமை ஏற்படும் அப்போது நம்ம எல்லாரும் வெறுப்பார்கள் அந்த கட்டத்திலும் பொறுமையாகவும் நிதானமாகவும் தாட்சியாகவும் அன்பாகவும் இருந்தால் மூன்றாவதாக படிப்படியாக மீண்டும் நம்மை பாராட்ட புகழ ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிப்பார்கள் அப்படி தான் மூன்றாவது கட்டத்தில் அவரை மீண்டும் எல்லாரும் அன்போடு ஏற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் ஒருவரிடத்தில் கூட முகத்தை காட்டுறது கிடையாது முகத்தை சுழிச்சது கிடையாது நிதானமாக அன்பாக பொறுமையாக எதையும் ஏற்றுக்கொள்வார் இதுதான் கடவுளுடைய சித்தம் இதற்காக தான் நான் படைக்கப்பட்டேன் இதற்காக தான் 
நான் இந்த கன்னியர் இல்லத்திற்கு வந்திருக்கிறேன் என்று அவர் சொல்வார் அவருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தா ரொம்ப பிரமாதமான காரியம் எதுவும் இல்லை பெரிய பெரிய அற்புதங்களை புனிதர்கள் செய்தார்களே அதை போல புனிதர்கள் போல பெரிய அருங்குறிகளை அற்புதங்களை அபாரமான செயல்களை அருமையான மறைவுரைகளை அருமையான புத்தகங்களை எழுதியவர் அல்ல எளிமையானவர் எதையும் பொறுமையோடு ஏற்றுக்கொண்டவர் புனித பவுலடியார் சொல்வார் நீங்கள் எதை செய்தாலும் இயேசுவுக்கென்றே செய்யுங்கள் எதை செய்தாலும் நீங்கள் நடந்தாலும் உட்கார்ந்தாலும் படித்தாலும் படுத்தாலும் நீங்கள் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தாலும் நீங்கள் அழுகையோடு இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் கடவுளுக்கு ஒப்பு கொடுங்க என்னை இப்படி கடிந்து கொண்டார்கள் ஆண்டவரே நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் இதற்காக நான் வேதனைப்படவில்லை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆண்டவரே எனக்கு இந்த வேலையை கொடுக்குறாங்க கஷ்டமாக இருக்குது ஆனால் இருந்தாலும் நான் இந்த வேலையை மகிழ்ச்சியோடு செய்கிறேன் என்னை இந்த உணவை சாப்பிட சொல்கிறாங்க எனக்கு பிடிக்கல ஆனாலும் நான் உமக்காக இந்த உணவை உட்கொள்ளுகிறேன் இப்படி சின்ன சின்ன காரியத்தையும் இயேசுவுக்காக செய்யும் போது நாம் கடவுளுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிறோம் புனித வாழ்வில் வளர்கிறோம் மோசே இஸ்ராயல் மக்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் கடவுளுடைய கட்டளையை வாசித்தார் அந்த கடவுளுடைய கட்டளையை வாசித்த பிறகு அவர் சொல்லுகிறார் நானும் என் வீட்டாரும் கடவுளுடைய கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி நாங்கள் நடப்போம் நீங்கள் அவ்வாறே கடவுள் கட்டளையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல மக்கள் எல்லாரும் நாங்களும் கடவுள் கட்டளையை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் கடவுள் சித்தத்தை நிறைவேற்றுவோம் நீர் எங்களுக்கு அறிவித்த கடவுள் கட்டளைகள் அனைத்தையும் நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் என்று வாக்குறுதி கொடுக்கிறார்கள் அங்கே உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துகிறது கடவுளுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே உடன்படிக்கை உண்டாகிறது கடவுள் நம்மை படைத்த போது இப்படி உடன்படிக்கையை ஏற்படுத்துகிறார் கடவுளுடைய பிள்ளையாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் நாமும் அவரது பிள்ளைகளாக நம்மை அர்ப்பணிக்கிறோம் கடவுளை நம்முடைய சொந்த கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறோம் எனவே எந்த காரியத்தை செய்தாலும் நாம் புனிதமான வாழ்வு வாழ அனைத்தையும் மகிழ்ச்சியோடு தாட்சியோடு திறந்த உள்ளத்தோடு ஏற்றுக்கொள்வோம் அப்பொழுது கடவுளுக்கு பிரியமானவர்களாக வாழ முடியும்
வணங்கும் நாங்கள் அனுபவிக்க அருள் புரியும் அருமை மன்றாடுகின்றோம் சர்வே சுரனாயின் வாழ்ந்தாட்சி செய்கின்றவர் நீரை 